Então é véspera do dia dos pais E aí você motorista de aplicativo Você vai rodar, não vai rodar Vai fazer meio período O que você está planejando para esse dia dos pais? Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 4 anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, então... Estamos na véspera do dia dos pais, eu estou chegando em casa, eu vou trabalhar nesse sábado, vou trabalhar no domingo, como sempre eu trabalho, tanto dia dos pais, dia das mães, final de ano, por enquanto eu estou assim, trabalho todos os, os melhores dias e melhores horários que eu posso, mas isso claro, sempre alinhado com a minha família, depois de Deus é a nossa família, então... É muito importante você estar alinhado com a sua família se você for trabalhar, se você for fazer meio período. A questão do dia dos pais é, vai dar movimento, vai, vai dar movimento, vai dar dinâmica. Eu acredito que o dia todo, a partir das 11 horas da manhã, vai dar um bom movimento. E também a partir da noite. Talvez mais na hora do almoço do que à noite. Assim como foi o dia das mães neste ano. O horário do almoço, a parte da tarde, início da noite, todinha, bombou. Foi muito bom. Já o horário da noite, depois das 8 em diante, foi fraco. Teve dinâmica, teve demanda, mas foi fraco. Então, não dá para assegurar com certeza, né? Porque a gente pensa de uma forma e às vezes não é. Mas a, a tendência é que tenha movimento o dia todo, principalmente na hora do almoço. Eu gostaria muito de rodar na hora do almoço, mas provavelmente eu estarei dormindo, descansando E eu vou rodar na parte da tarde, fazer o meu horário normal Talvez só saia um pouco mais cedo, mas vou fazer meu horário normal Então faça o seguinte, faça aquilo que você achar melhor, aquilo que você necessita, aquilo que você precisa né? Você já trabalhou o ano todo, você que é pai de família, né? seja você motorista ou não Quero desejar e dar os meus parabéns para você que está aí na luta, se esforçando, fazendo sempre o seu melhor e levando sempre o seu melhor para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais. Então isso é o mais importante de tudo. Se você vai trabalhar ou não, como eu disse, alinhe com a sua família e está tudo certo. Cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe daquilo que precisa. Não estou aqui para falar que tem que trabalhar, nem que não precise trabalhar. Quero apenas desejar um ótimo dia dos pais. Não sou pai ainda, mas quero desejar a todos vocês um feliz dia dos pais, um dia abençoado para quem vai trabalhar, um dia abençoado também para quem vai ficar em casa com a sua família. Essa é uma data que é legal, é importante, mas todos os dias do ano tem que ser importante, tem que ser olhado da mesma forma com a importância que tem que ter todos os nossos dias a sua vida ela é muito importante falando na sua vida você que vai trabalhar tome todo o cuidado necessário não se arrisque não faça corridas aonde você não conhece não faça corridas que você se sinta inseguro tenha uma câmera no seu carro eu sempre indico a câmera que eu uso porque é uma câmera legal é né? bom custo-benefício tem opções mais barata vocês podem dar uma olhada no link da descrição que eu tenho algumas indicações lá de câmeras para vocês e também se você não puder comprar também não tem problema coloca um aplicativo que grave as corridas na hora que você achar necessário na questão de segurança na questão de comportamento tenha sempre uma câmera o que que você pode fazer você baixa o aplicativo da Stop Club que é um aplicativo 100% gratuito todas as ferramentas que ele oferece é gratuito o pessoal bate papo comigo também no privado tem o meu grupo lá, então é só você baixar o aplicativo, deixar o link na primeira descrição do vídeo e lá você coloca o código para entrar no meu grupo e a gente pode estar gente pode tá batendo um papo também e mais do que isso você pode estar tá gravando as suas corridas, isso é muito legal, não deixe de fazer isso para cuidar da sua segurança, já que a nossa vida ela é mais preciosa do que tudo e sem ela nada faz sentido para você e nem para sua família. Beleza? Então esse é o recado rápido de hoje, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É, coloca aí no comentário 
se vocês vão trabalhar, se vocês vão fazer algo diferente, se vocês vão ter alguma estratégia de trabalho diferente, coloca aí no comentário que depois eu vou contar a minha estratégia, eu tô pensando aqui em alguma coisa e aí eu vou contar pra vocês depois, beleza? Então, para você que está em casa, um ótimo descanso, aproveita esse momento, esse final de semana. E para você que está na rua, que você tenha muitas viagens abençoadas, que você consiga ótimos resultados, chegue em casa com saúde, com segurança, com alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens, ganhos a todos e até o próximo vídeo.